హలో ఎవ్రీవన్ ఈఎస్ఐసి ఫార్మసిస్ట్ పోస్ట్కి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఏదైనా రిలాక్సేషన్ ఉందా అండ్ దెన్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు ఫార్మసీ సబ్జెక్ట్ సిలబస్ ఏమిటి వీటి గురించి ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఫస్ట్ వన్ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి ఏజ్ లిమిట్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ అని ఇచ్చారు థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఎప్పటికి చూస్తారు అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ స్పెసిఫిక్ నోట్ ఇన్ దట్ నోటిఫికేషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఏజ్ లిమిట్ యాజ్ ఆన్ క్లోజింగ్ డేట్ అంటే క్లోజింగ్ డేట్ ఆఫ్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ థర్టీ ఎయిత్ అక్టోబర్ ఆ డేట్కి ఏజ్ ఎంత ఉందో అది కన్సిడర్ చేస్తారు సో అన్రిజర్వ్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ అంటే థర్టీ ఎయిత్ అక్టోబర్కి ఎంత ఏజ్ చెక్ చేస్తారు ఇదే కాకుండా అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ఈజ్ రిలాక్సబుల్ ఫర్ పర్సన్స్ బిలాంగింగ్ టు రిజర్వ్ కేటగిరీస్ లైక్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీస్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఈఎస్ఐస్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరికీ అప్పర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్పారు ఎలా రిజర్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారంటే ఫర్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నా అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ అప్పర్ ఏజ్ థర్టీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీకి ఓబీసీ రిలాక్సేషన్ ఇస్ త్రీ ఇయర్స్ అన్నారు అంటే థర్టీ టూ ప్లస్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ పిహెచ్ ఫిజికలీ ఛాలెంజర్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్కి అన్రిజర్వ్డ్ అయితే టెన్ ఇయర్స్ అంటే థర్టీ టూ ప్లస్ టెన్ ఫార్టీ టూ అవుతుంది ఓబీసీ థర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే థర్టీ టూ ప్లస్ థర్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీ టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఇది నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఇదే కాకుండా ఫర్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అన్రిజర్వ్డ్ ఇస్ త్రీ ఇయర్స్ అబవ్ ఏజ్ అంటే థర్టీ టూ ప్లస్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్లో అన్రిజర్వ్డ్కి త్రీ ఇయర్స్ అడిషనల్గా ఇచ్చారు ఓబీసీ సిక్స్ ఇయర్స్ అడిషనల్గా ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అడిషనల్గా ఇచ్చారు వేర్ యాజ్ ఈఎస్ఐసి ఎంప్లాయీస్ అంటే ఈఎస్ఐసీలో ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి అంటే సి ఈఎస్ఐసి కానీ ఏదైనా ఒక గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో కానీ మినిమం త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చాలా ఇచ్చారు అన్రిజర్వ్ వాళ్ళు ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు రాసుకోవచ్చు ఓబీసీ వాళ్ళు ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇవన్నీ నోటిఫికేషన్లు ఉన్నాయి కింద వచ్చిన డిస్ప్లే చూడండి నోటిఫికేషన్ చెక్ చేయండి సో ఇవి రిలాక్సేషన్ ఇచ్చినవి అనమాట నా కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ సో ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ యూజువల్గా సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ ఎలా ఉంటుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ ఏ స ఏ ప్లేస్ నుంచి ఎక్కువగా అప్లై చేస్తారు అక్కడ ఒక సెంటర్ పెడతారు టేక్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్న సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ జరిగింది సౌత్ ఇండియా మొత్తంలో ఓన్లీ విశాఖపట్నం మాత్రమే సెంటర్ ఇచ్చారు రీజన్ ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికెంట్స్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం ఈజ్ హై వైజాగ్ సెంటర్ నుంచి ఎక్కువ మంది అప్లై చేశారు కాబట్టి అక్కడ ఒక సెంటర్ ఇచ్చారు సో ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీరు అప్లై చేసిన ఏరియా ఒకవేళ హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కువ మంది అప్లై చేస్తే హైదరాబాద్కి ఒక సెంటర్ ఇస్తారు అలా ఉంటుంది అనమాట సో వీ కెనాట్ టెల్ మీ హాల్ టికెట్లో మాత్రమే అది డీటెయిల్స్ ఉంటాయి థర్డ్ వన్ ఫార్మసీ సిలబస్ ఏంటంటే కంప్లీట్ బీఫామ్ సిలబస్ ఇచ్చారు నేను మీకు కింద డిస్ప్లే చేసిన ఈ ఈ సిలబస్ ఏంటి అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఒకసారి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఒకసారి ఈఎస్ఐసి వాళ్ళ ఎగ్జామ్ జరిగింది ఆ ఎగ్జామ్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ బట్టి సిలబస్ ఐడెంటిఫై చేసింది ఇది ఏంటంటే సి ఈ ఇయర్ ప్యాటర్న్ మార్చారు ఈ ఇయర్ ప్యాటర్న్లో ఏంటంటే ఫార్మసీ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ లాస్ట్ టైం అంతా కూడా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్సే ఇచ్చేవారు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉండేవి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఉండేది అప్పుడు ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీకి ఉంది సో లాస్ట్ టూ టైమ్స్ ఇచ్చిన హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకుని ఇది సిలబస్ ఏంటి అంటే హ్యూమన్ అనాటమీ ఫిజియాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ క్లినికల్ పెథాలజీ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఫార్మసీ ఫార్మాసూటిక్స్ ఫార్మాసూటికల్ కెమిస్ట్రీ ఫార్మకాగ్నసీ ఫార్మకాలజీ అండ్ టాక్సికాలజీ ఫార్మాసూటికల్ జూరీ స్టూడెంట్స్ డ్రగ్ స్టోర్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ హాస్పిటల్ అండ్ క్లినికల్ ఫార్మకాలజీ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ బీ మన ఫార్మసీ సిలబస్ ఇది అయితే సి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ యాజ్ పర్ ట్రెండ్స్ ఆర్ ఫార్మకాలజీ జూరీ స్టూడెంట్స్ ఫార్మాసూటికల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫైనలీ ఫార్మకాగ్నసీ సో యూజువల్గా ఫార్మసిస్ట్ ఏ ఎగ్జామ్కి అయినా ఫార్మకాలజీ మేజర్ షేర్ ఉండదు ఎందుకంటే జాబ్ నేచర్ అది కాబట్టి సో ఇది సిలబస్ నేను ఏం చేస్త